Привет, это и Даринкин и канал об Австралии, об эмиграции в Австралию, о получении образования в Австралии, а также об изучении английского по всему миру. У нас и в моей компании более 100 школ английского языка, и мы готовы вам помочь. Но сегодня мы поговорим об очень интересной теме. Я думаю, знаете, у меня посетила такая мысль недавно, и я решил с вами поделиться. Когда вы планируете свое образование за границей или когда вы планируете свою иммиграцию, вы думаете, что эта иммиграция в один конец. Вот действительно, как бы уехать и как бы там остаться или отучиться или что-то еще сделать. И вы думаете, что вот все или ничего, или так, или никак, или не сейчас, или сейчас, или вы думаете, что можете вернуться, или иногда вас одолевают какие-то страшные мысли, вы думаете, что нет, вы не вернетесь, и вы там останетесь, и, знаете, находитесь в таком периоде максимализма, то есть пан или пропал, все или ничего. И когда вы начинаете смотреть различные видео, различных блогеров, особенно тех людей, которые живут в той или иной стране на протяжении длительного времени, они, конечно же, начинают вас учить. О, да, действительно, так может быть легко сделать, или не так сделать, или так не сделать. И, знаете, со всех сторон на вас летят советы о том, как нужно делать, что нужно делать и зачем ту или иную вещь нужно делать. И, знаете, вас начинают учить, говорить, что делать, как делать. Ну, в общем, очень много вопросов. И, знаете, вы начинаете это смотреть, и у вас эти ответы исчезают. И вопросы накручиваются, накручиваются, как будто как снежный ком. Но, знаете, те люди, которые уехали 20 лет назад, 30 лет назад в ту или иную страну, или даже отучились там 5 лет назад, 10 лет назад в той или другой стране, да, в той же Австралии, они совершенно другие люди. Они это делали, когда было совершенно другое время. И, знаете, брать их советы, то же самое, что брать покататься машину 1995 условно года выпуска когда можно взять машину 2018 года выпуска. То же самое, пользоваться их советами, прислушиваться к их советам или ну, делать то или другое в своей жизни. К примеру, они могут вам сказать, ну действительно, жилье можно легко купить. Приезжайте и покупайте это жилье. Ну вы же знаете, что в той же Австралии жилье купить нереально практически нереально сейчас. То есть вы должны работать очень сильно, очень серьезно на протяжении длительного времени. У вас должно быть вза взаимопонимание с вашей супругой или с вашим супругом. И только тогда, через определенное время, вы можете купить это жилье. То есть вы его купить можете, но это не происходит вот так, по щелчку, по мгновению волшебной палочки. Вы, скорее всего, не сможете иметь семью в 3-4 ребенка, и быть одним работающим человеком, который вот, в общем, на это жилье зарабатывает. И то же самое вы не сможете сделать то или иное. И слушать эти советы – это же самое, что ставить крест на своей эмиграции или на своем образовании, в данном случае, в Австралии. Вам могут говорить, да, приходите к нам учиться, здесь замечательная программа, у вас будет помощь, мы предлагаем вам то, пятое или десятое, вы думаете, а нужно ли это вам, а нужно ли это вам образование, может быть, вам лучше в России, а может быть, вам лучше в Австралии, но не это образование, а другое, и вы как будто стесняетесь, как будто боитесь спросить и сказать самому себе или самой себе, что я хочу изучать, к примеру, инженерию или отельное дело, а не какую-нибудь бухгалтерию. Вы стоите на таком, знаете, пути, как в русских сказках. Пойдешь налево, туда попадешь, пойдешь направо, вон туда попадешь. И на вас действительно лежит большой груз ответственности. И вы, конечно же, меня можете спросить, что же делать в довороте таких событий. И многие из вас пишут мне сообщения в личной почте, особенности ВКонтакте и делятся своими историями. Конечно, такими историями сложно поделиться на публике. То есть это вопрос такой сакральный вопрос, приватный, и хочется поделиться с человеком, а не с огромной аудиторией. И вот спрашивают меня, вот Александр, Алекс, скажи, что нам делать, там, эмигрировать в Австралию или нет, или там учиться в Австралии, к примеру, на этой профессии, там, на бухгалтерии или нет, или учиться там на инженерии в Австралии или нет. И, знаете, от меня ждут какого-то ответа, чтобы я сказал да или нет, или начал уговаривать кого-либо. Вы знаете, все-таки жизнь ваша, и только вы определяете, как будет протекать ваша жизнь. Я могу вам что-то пояснить, что-то объяснить, что-то рассказать о том, что я знаю, какие-то маленькие нюансы, какие-то моменты, но решение насчет вашей иммиграции или решение насчет вашей 
вашего образования принимаете только вы сами. То есть решение должно быть приниматься из каких-то долгосрочных перспектив, которые вы ставите перед собой. Меня всегда не понимал тот вопрос, когда люди принимают решения, основываясь на чувствах, основываясь на таком советском подходе, что ну, как это сделаем, будем тянуть эту лямку и потом куда-нибудь ее притянем. Мне всегда казалось это каким-то чужеродным, каким-то неправильным. Я думаю, что человек должен поступать в меру своих эгоистических интересов, эгоизма с хорошей стороны, чтобы человек делал то, что он хочет делать, чтобы человек, если эмигрировал, то эмигрировал, и не нужно спрашивать совета ни меня, ни кого-либо еще. Повторюсь, это ваша жизнь, и только вы решаете, что с ней делать и как с ней делать. Вы должны понимать, что иммиграция или получение образования может быть не навсегда. То есть вы не уезжаете из своей страны и никогда не вернетесь в эту страну. Вы можете вернуться в эту страну, вы можете поехать в третью страну, вы можете остаться в Австралии, вы можете не остаться в Австралии, вы можете работать в одной отрасли, потом вы можете работать в другой отрасли. Но в момент времени вы должны делать то, что нужно именно вам. То есть вы не должны слушать советы кого-либо еще. Но как можно применить, к примеру, опыт человека, который уехал в начале 90-х в ту же Австралию с тем временем, которое ну, есть сейчас? Конечно, вы никак не можете соединить этот опыт. Соответственно, это должен быть именно ваш Опыт, ребята, именно ваш опыт и ваше решение. Сядьте, напишите плюсы и минусы на листке бумаги, поговорите со своими родными и близкими, сделайте исследование проблемы самостоятельно, взвесив все факторы за и против, взвесив все мнения людей, которые вы слышите, но принимайте именно свое решение. И если вы примете свое решение, как, к примеру, иммиграция в Австралию или консультация по иммиграции в Австралию, я со своей стороны готов вам помочь, но это уже будет ваше решение. Если вы примете решение обучаться в Австралии и вдруг решите выбрать Southern Cross University, университет, с которым сотрудничает моя компания, или отельную школу, с которой сотрудничает моя компания, пожалуйста, наши специалисты, наш образовательный агент Виктор также может вам помочь, предложить возможную скидку, предложить лучшие условия, города, поддержку, помощь. Я могу предложить сопровождение на визу, все это будет бесплатно, но опять-таки это будет именно ваше решение, ребята. Не решение мое, не решение Виктора, не решение кого-либо еще, каких-то блогеров, советчиков, да, ваших родственников. Это должно быть ваше решение, чтобы вы проживали жизнь, которая имеет все краски жизни, которая состоит из того, с чего вы хотите, чтобы она состояла, из ваших шагов, из ваших достижений. Из того, повторю, наверное, еще 10 тысяч раз, что нужно именно вас и вам. И если, вот если вам нужна какая-либо помощь с нашей стороны, от меня и от моей компании Vime Aggression Office, вы всегда ее можете получить, если действительно, я повторю, она вам будет нужна. Спасибо, что смотрели это видео. Делайте решения, которые нужны именно вам. Принимайте решения, берите ответственность и наслаждайтесь своей жизнью. Все ссылки на наши контакты находятся в описании к этому видео. Вот здесь наш сайт www.imigration.com, образование и иммиграция в Австралию. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, добавляйтесь в друзья, подписывайтесь на канал. И до следующих встреч, в следующих видео. Пока!